ada nilionayo usiku wa leo msikilizaji wa radio Free Africa inasema unapomsamehe lakini moyo unaendelea kuuma unapomsamehe lakini moyo unaendelea kuuma msikilizaji uh, mada hii imetokana na swali ambalo limetoka kwa msikilizaji lakini nipana zungumzia hivi ni kwamba ni kweli kila mmoja wetu anakosea hapa na pale lakini kuna makosa mengine yanaumiza sana na sio rahisi mtu kuliangalia na kulisahau anapokuwa amelisamehe na zaidi ya yote pale ambapo unajiona kwa upande wako umefanya mambo yote vizuri umejitahidi kumuonyesha mapenzi mwenzio alafu mwenzio akakuumiza vibaya sana kweli inauma na kwa meseji ambayo nitaisoma ambayo imetoka kwa msikilizaji wa Radio Africa hapa hapa uh, Radio Africa kipindi cha usiku wa mahaba ni kwamba kila mmoja anapoona kwamba ameumia katika eneo lolote lile sio kwenye usaliti sio kwenye fedha sio kwenye maneno unapokuwa umeumia unadhoofishwa na uwezo wako wa kupenda unapungua naomba unisikilize Hejalisi kwa mfano hapo mfano kwenye 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 mahusiano yangu na mke wangu sawa anaweza kusaidia kuelewa sawa nyumbani tuna vyombo vya kutosha vya kutumia vyo vizuri sana sasa ni uh, mke wangu amepita machinga anatembeza vyombo sasa vile vyombo vina rangi rangi ya dhahabu ni glasi na ile jagi la, la, la maji ya kunywa sawa lina rangi ya dhahabu kidogo huku na nina 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 mke wangu ame amechukua ame, 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 ame anakuja ananionyesha hii imeshinge 38 nikamwambia bwana tuna vyombo vingi sana sawa bado tuna vyombo vingi sana si una, 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 una vyombo vya nini tuna vyombo vingi mno akasema hii ni fashion mpya nikamwambia hivi hivi kila fashion inakuja lazima inunue unaona sasa ni kitu kidogo tumeongea yameisha lakini mimi bado liko moyoni hivi mke wangu hivi haoni sawa jinsi gani na support watoto ambao sio kwangu ilikuwa zimemoa ametoka kwenye ndoa nyingine ambayo imevunjika sawa au watoto wawili ambao na wasupport mimi sio kwangu lakini nawasomesha na walisha na watunza vizuri kama wao kwangu aoni babake namtunza e, sawa kama babangu babangu ni maremu sawa namtunza kama babangu hivi haoni jinsi jinsi mnatumia babake hela sawa hivi yani wakati na hivi wakati tunaongea naye tayari huyu mtoto wake mkubwa sawa ambao of ni wa kwangu lakini wakubwa tupata kuna hela fa ile tuhipie shuleni sawa tayari anasema una hivi vyombo na sasa hivi haoni sasa kwa kwa kile anaweza kaliona ni dogo lakini ni sumbua akili. Kwa hiyo huyu dada anayesoma message sasa hivi uweze kuelewa jinsi gani kwamba unaweza kuwa umekosea mwenzio amekusamea lakini bado linamsumbua akili. Na nini hivi napenda nikwambie mtu sahihi kama sijasoma hiyo message. Nivi? Tafiti za kisayansi ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha kwa bibi miaka 20 nasema hivi unapokuwa umekosea kwenye eneo moja unapaswa ulifuniki lile kosa kwa mazuri matano ili lisi endelee kumsumbua mwenzio akili yake ulifunike kwa mambo mazuri matano. Hasa mtu asiyejua hilo, bora umemwambia nimekusamehe, anaona ni sawa kabisa imeameisha. Kwa hiyo nikipenda kuambia pale ambapo unaona umemuumiza mwenzio, tambua una wajibu wa kulifunika ile kosa kwenye akili ya huyu mwenzio, asiendelee kuliangalia angalia yale mazuri ambayo unamfanyia matano zaidi. Kwenye saikolojia wanaita positive sentiment override kama nafahamu kiingereza angalia mwenyewe kwenye Google. Yaani unasababisha unamuondoa mwenzio kwenye kuliko kwenye lile kosa, kwenye yale maumivu, kwenye lile jeraha, anaanza kufikiria yale mazuri unayomfanyia. Kwa hiyo ni wajibu no, wako ufahamu kwamba pale unapokosea hata kama mwenzio amekusamea, una wajibu wa kufunika lile kovu ambalo limejitokeza kutokana na jeraha ulilosababisha wewe. Nikusoma message ya huyo dada iko hivi. Dr. Mahaba mimi ni dada mwenye umri wa miaka 30 na miwili nimeolewa. Nimegundua kuwa nimegundua kwa kukuta kwenye simu ya mume wangu ana michepuko na wanawake watatu tofauti. Amekiri na kuomba msamaha nimemsamehe. Ila moyo bado unaniuma sana. Huu ni mwezi wa nne toka nigundue kosa hilo. Dokta nifanyeje moyo usiendelee kuuma? Unaweza ukaona miezi minne mtu bado anaendelea kuumia sio muda mfupi. Na ataendelea kuumia mpaka amepata suluhu. Katika mazingira kama hayo ya usaliti ni kweli kabisa inauma sana. 
sana sio kidogo sana hasa pale wewe umejitahidi kuwa mwaminifu umetongozwa sana au umepata majaribu mengi sana ya mwana mwanaweza ni wanawake wamekutongoza au ni wanaume wamekutongoza umewakatalia wengine kidogo mko natamani tamani kidogo ni mkubalia lakini umeamua kujizuia kwa sababu una mheshimu mmeo una mheshimu mkeo alafu mwenzio unakujua kwamba anatembea na wanawake tofauti na wewe unamlamba masikio ambao mwezio mwanamke mwingine amelamba unamlamba unanyonya kidole chake kumbe mwanamke mwingine amenyonya kidole hicho hicho kweli unaendelea kuwaza unawaza katika mazingira kama hayo najua dada yangu ambaye ametuma swali hili huna mpango wa kuachana naye mumeo na ndio maana unaendelea kuumia hivi niendelee huyu mtu sijui kama atanisaliti tena sijui nini sasa utaendelea kuona kwamba ana uwezekano kusaliti tena au hata kukuacha pale mwenzio asipobadilisha asipobadilisha mwenendo wake. Kwa mfano, alikuwa ana tabia ya kukupigia pigia simu mara kwa mara, anaanza kukupigia simu. Alikuwa ana tabia ya kupa zawadi zawadi mara kwa mara, anaanza kupa zawadi, anakutoa auti. Mbele za watu anakukumbatia baby na anakuambia anakuita baby mara kwa mara. Ana yani unakuta anatoa shukrani, anaisha pressure mbamba, anakusifia mara kwa mara. Hii itakusaidia kusiba lakini kama hayo hayapo inaleta shida. Kwa mfano wa kweli wa dada ambaye aligundua kama wewe kwamba mume wake anamsaliti alafu mambo aliyo yafanya kuleta mabadiliko. Kwa hiyo ni message ndefu kidogo lakini napenda ni ni kusomea. Sikiliza iko kwenye WhatsApp. Kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube of course nimeshat naye huyu dada unaweza kuona sawa unaweza kuona mchatisho huu ni mrefu kidogo. Nimeanza kuwasiliana naye muda mrefu kidogo eh sawa. Wale ambao wanaangalia kwenye YouTube unaweza kuona jinsi gani nimekuwa na chat na huyu dada. Ni dada wa kibosile mmoja wa serikali sasa naomba nikusomee message uh, message hii kama ilivyo uh, hii hapa nasema hivi Dr. Mwaipopo habari za leo napenda kukupa mrejesho wangu siku siku ya leo nadhani tulisha chati kama wiki hivi mimi na mume wangu ndoa yetu ina miaka 16 yeye ni mfanyakazi wa government yani serikali na mimi ni mfanyabiashara maisha yetu ya ndoa si mabaya ila utofauti ulianza kujitokeza miaka ya hivi karibuni mume wangu ni mpole sana na mimi ni mtu wa, na, na ni mtu wa kujali familia na kunijali mimi mkewe pia kiasi kwamba kila alipopata safari ya kikazi kwenda nchi za nje huwa haniachi tunasafiri pamoja nimeshasafiri naye nchi nyingi tu sasa baada ya kuona ameanza kubadilika nikaanza kumchunguza kupitia simu nilichokiona huko anayejua ni Mungu lakini nilichokifanya sikupaniki nilijifunga mkanda nikaukaza moyo na kuanza kuchukua hatua taratibu bila ya yeye kujua ninachokifanya kitu cha kwanza nilijiuliza hivi si ni huyu huyu mume wangu ambaye hakutaka kwenda popote bila ya mimi hakai bila hata SMS akiwa kazini ananitumia message sasa nini kimepelekea mpaka kafanya haya nikaanza kujichunguza mimi mwenyewe nikaona wapi nimekosea lakini nikagundua ni mimi mwenyewe ndiye mwenye makosa nilipendwa sana nikajisahau mwanaume akipata mapenzi toshelevu kama wanavyozungumza dokta anakupenda sana na yakipungua lazima atakwenda kuyatafuta sehemu nyingine nimepata klipu zako za jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na yale majarida ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume nikasema mimi mwenyewe kupitia mafundisho haya lazima mume wangu arejee kwangu tena kwa kasi ya 4G kweli dokta nimefanikiwa tena kwa muda fupi sana kweli mwanaume ni sawa na mtoto utakavyomlea vizuri atakupenda na kukulilia kila muda sasa tusiandikie mate ngoja nikutumie sms tulizokuwa tunachati jana akiwa kazini yeye ndio aliyeanza kunitumia message kufuatia kabumbu ya usiku wa jana nilivyomchezesha ngoma ya kitandani mpaka jaso likamtoka Okay, message ya kwanza mwanaume ndo ameanza. Sawa? Akasema salama le, salama leko dia, unaendeleaje? Mwanamke akajibu. Uh, wale kum salam hani. Niko poa, sijui wewe unaendeleaje. Akasema nipo vizuri tunachapa kazi. Akama mwanamke akamwambia haya pole na kazi. 
Mwanaume akajibu asante sana darling. Leo utaniandalia tena zoezi la jana? Mwanamke akauliza, zoezi gani? <laughs> eh, akauliza zoezi gani? Akasema mwanaume akajibu kwamba lile zoezi la kitandani umalisahau. Hapo amemaliza kunikotia zile chatting za sasa anaendelea huyu dada. Asema daktari unaweza kuona dokta mume wangu ambaye alipunguza hata mawasiliano ya CSMS akiwa kazini. Ukimtumia wewe anaweza hata asisome kabisa. Nilipitia klipu zote na ile ya mtindo yote ya uzuri, mitindo yote na uzuri ni kuwa lile zoezi la kubana uke nilioanza muda mrefu sana kwa hiyo nilishajizoeza kubana uke wangu tunapofanya mapenzi hivyo pale wakati tunafanya mapenzi nilianza kuubana ume wake akawa anapata raha anapata raha akaanza kupigia kelele mpaka nikamziba mdomo na nilianza na yale maandalizi ya kumchezea ume wake E, na mafuta yale ya Wanda 80 akaanza kugunaguna na kuniambia mke wangu ni kwa nini uliamua kunitesa kipenzi kirefu namna hii uko unanifanyia hivi nikamwambia tulia akasema siku nyingi sana sijaupata ule utamu ulionizoesha ulio huko nyuma wewe mwenyewe haswa yaani umenichanganya akili kwa hiyo dokta nakushukuru sana sawa naomba uambie wanawake wenzangu kuwa Mume anapochepuka wasikurupuke kuanzisha ugomvi. Waangalie wanakosea wapi na wanatoa penzi la kiwango gani ili wajiweke sawa waume warudi tu. Hapa mimi kapiga cha asubuhi ndio katoka tena kuomba yeye mwenyewe ndio aliomba tucheze ngoma ya kubwa asubuhi kabla hajaenda kazini kitu ambacho alishakiacha siku nyingi. Nisikupoteze muda dokta naomba nikutakie mchana mwema unaweza kuona dada huyu sawa amepata ufumbuzi kuanza kujihoji yeye mwenyewe Biblia inasema hivi Yesu akamwambia wewe unamwambia mwanzio toa 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 kibanzi kwenye jicho lako wakati wewe kwenye jicho lako kuna boriti wewe sisemi kwamba huyu dada ana makosa sawa kwenye eneo hili sisemi hivyo lakini nasema hivi lazima ujichunguze wewe katika mwenendo wako kama nilivyozungumza kwa mfano wa mke wangu sawa ni kitu kidogo sawa ametaka kununua kitu ambacho naona kama hatukihitaji na ukiangalia mazingira wake imeniumiza mimi sawa sasa kwa makosa madhaifu unaoyeonyesha yanasababisha stress kwa mumeo na ile stress ataitafutia mtu mwingine wa kuiondoa hata kutafuta wewe ni sasa tafiti ambayo imefanyika sawa mwanamke anapokuwa amekasirika hapo hapo anapata hamu ya tendo la ndoa Anaweza sigundue lakini anapokuwa amekastirika ha anapata na hamu ya tendo la ndoa haraka sana. Sasa akipata hamu ya tendo la ndoa kama amekasirishwa na mume wake, utafikia hiyo hamu ya tendo la ndoa atampelekea mume wake, atamtafuta mpenzi wake wa zamani. Na nakuja kunarudi kwenye mada saa baada ya kuzunguka huko kote, sawa? Na kitaka kuzunguza ni hivi. Ni kwamba unapoona mwenzio amekuumiza sana na unapoona yale maumivu bado yanaendelea kuwepo, itisha kikao kingine mwambie kama ni mke wako kama ni mume wako mume wangu naomba uniambie kama na mapungufu yoyote naomba unieleze nashindwa kuelewa sawa nimekusamea lakini ningependa nielewe kwa nini imetokea hali kama hii akueleze kinaganaga na usimruhusu akabadilisha mada kwa sababu lengo ni wewe upone sawa lengo ni wewe usiendelee kuumia kwa hiyo muulize labda na mapungufu kwa kiwemi vitu gani makosa yangu naomba uniambie yote kama na makosa usiogope naomba uniambie sasa hiyo unamwambia siku ya kwanza amekaa kimya au hajatoa majibu aliyonyoka inapita hiyo siku inapita siku mbili baada ya siku tatu tena rudishia mada ile ile ili ajue kweli unaumia kama kuna kitu ndani ya moyo wake kweli kinasababisha yeye aende nje kinasababisha awe na tabia ya kurudi nyumbani asikupigie simu mara kwa mara sawa nakutana na message nyingi sana dokta mume wangu anitafuti nikimtumia message hajibu lakini akirudi nyumbani ukiangalia simu yake anaongea na watu wengi amechati na watu wengi lakini message zangu hawajibu so simu nakutana kwa hiyo lazima kwa sababu huna mpango kumwacha huyu mtu lazima upate jibu kwa nini amefanya alichokifanya ili ujibadilishe isije kajitokea ikarudia tena. Kwa sababu unaoendelea kuumia kwa sababu una uhakika atarudia kunisaliti au vipi? 
Una hakika hivi kweli ananipenda kama amenifanyia hivi. Hivi kweli ananipenda kweli huyu. Unaona majinsi kaina inavyoeleza kusababisha uendelee kuumia. Hivi kweli ananipenda. Hivi kwa nini? Kwa hivi mimi mimi sio mwanamke. Kwa nini mimi sina utamu? Utajiuliza maswali mengi. Mimi sio mzuri. Unaweza kunyangalia kwenye kio mabada mkali wangu madogo. Unaweza kubeba matiti yangu. Hivi mimi na nini naweza kukosea wapi? Kwa hiyo haya yanasababisha uendelee kuumia. Sawa sawa kaka moja akanipigia simu jana sawa anambia daktari mpenzi wangu kabadilika ilikuwa hivi na hivi na hivi nikamuuliza hivi labda unatazo la kuwahi kumaliza wewe ni mwanaume sawa labda unatazo la kuwahi kumaliza au una nguvu za kimu akasema niko vizuri tu nikamwambia labda una uume mdogo akasema hapana yote yako vizuri nikamwambia labda una hela akacheka akacheka kwa kweli daktari anakuwa kama sinde hela mwanamke akanibaliki nikamwambia ndio anataka hela saluni una alikuomba huku maswali mengi anakubadilikia unaona akacheka hakuendelea na maswali tena anaogogo aha kumbe inawezekana hili ndio tatizo unaona kwa hiyo unaweza kuendelea kulalamika na kunungunika kwa sababu kujajua msingi wa yeye kukuumiza umetokea wapi <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi sana ili uweze kuzuia mambo yasikupate sawa lazima uangalie kinga inakuwaje corona virus imeingia Kenya sawa <laughs> lazima ujihadhari sawa kwamba kama ikianza kusambaa kutoka Kenya kuja kwetu hii inakuwa kwa hiyo kuna, kuna njia za kujizuia unapewa maelekezo na Wizara ya Afya kwamba usifanye hiki usifanye hivi ili virusi vije vikakurukia <laughs> sawa kwa hiyo una, una, unapewa maelekezo kwa sababu virusi vipo kwa hiyo uwezekano wa mwenzio kukusaliti upo uwezekano wa mwenzio kukuumiza upo jinsi gani unatengeneza kinga hilo ndio jambo la msingi hii ni Radio Free Africa. Tutaingia kwenye mgo ya maswali msikilizaji, maswali ambayo ni mengi sana. Sawa, ni mengi mno. <laughs> kwa hiyo naomba kabla hujatuma maswali lako msikilizaji, naomba usikilize majibu unayoyajibu. Kwa sababu kwenye majibu unayoyajibu sasa hivi utapata jibu lako. Uwezekano mkubwa upo na wewe utapata jibu. Kwa hiyo nisikilize kwa makini wakati najibu maswali haya. Majibu haya ni ya wiki iliyopita na wiki zingine zile utangulia. Nimefanya kuyachagua. Mengine nimeaunganisha matatu kwa sababu yanafanana fanana. Sawa. Kwa hiyo naomba unisikiliza kwa makini kabla hujatuma swali lako. Kaka mmoja akanipigia simu jana, anambia daktari kwa nini kipindi hiki kinarusha usiku sana saa 5, kipurudisho nyuma maana mimi nasikiliza mke wangu asikilize. Najua kuna mambo ambayo mke wangu anapenda unakuta amesinzia. Tumeanza kusikiliza pamoja lakini amesinzia. Kwa nini kisugushwe mapema zaidi? Well, sina hela ya kulipia kipindi. Namshukuru Mungu Radio Africa uongozo wa Africa na narusha kipindi hiki free. Sina hela kulipa kipindi hiki sahihi moja sio chini ya milioni tatu. Sawa, saa moja kuendesha kipindi hapa Radio Africa sio chini ya milioni tatu. Sasa hii mimi hela sina. Sasa utajilinganisha na watu wengine sawa ambao wanayatibu kisukari, sijui moyo, nini. Mimi ni mapenzi peke yake. Kwa hiyo wao wanapata hela nyingi kwa sababu wana maeneo, yaani kama misamba kama vile wavu ukiwa mkubwa unakamata samaki wengi. Mimi wavu wangu mdogo kwenye eneo moja tu la mapenzi. Kwa hiyo sina wateja wengi. Wao na wateja wa tumbo, sijui kifua, sijui mguu, sijui nywele zinawasha. Wana, watu wanapata hela kwenye maeneo mbalimbali. Mimi Uh, s- s- sina uchumi wa kufanya. Kwa hiyo usiniambie kwamba kipindi kaanzie saa tatu uwezo wa kulipia saa tatu sina. Kwa hiyo naomba unisikilize kama utasinzia na kipanda nikupe namba yangu ya simu kesi kama nipenda kuwasiliana mimi kesho. Namba yangu ya simu ni ifuatayo. Iandike kama Dr. Mahaba. Sawa. Itakusaidia au Dr. wa usiku wa Mahaba au Dr. wa Red Wolf Africa. Sawa. Usiku wa tulali tunakesha kama popo kanyaga kanyaga. Usingizi kanyaga kanyaga redio nyingine kanyaga kanyaga ni alpha a kanyaga kanyaga namba ni ifuatayo 0754999994 narudia 0754999994 narudia tena 0754999994 tisa nne kwa namba unasikiliza kwenye YouTube nitaiweka namba hapo chini nitaiandika hapo chini sawa Mungu akubariki tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu kwa wale ambao unasikiliza kwenye YouTube maswali haya na yakatakata kwa hiyo utafuatilia video tunazofuata